గారు మరో తృణం చూద్దామండి తాళ్ళూరు నుండి కృష్ణమూర్తి గారు పంపించారు గృహ ప్రవేశం చేసేటప్పుడు గుమ్మడికాయని మగవారే కొట్టాలా అని అడుగుతున్నారు అప్పుడే కాదు ఎప్పుడైనా కూడా గుమ్మడికాయను ఛేదించాలి అంటే పురుషులే ఛేదించాలి అంటుంది సంప్రదాయం ఇది ఆచారం ఆచార ప్రభబోధర్మ ధర్మస్య ప్రభురచ్యుత సృష్టి చేయగల శక్తి స్త్రీకి ఉంది పునరుత్పత్తి చేయగల శక్తి స్త్రీకి ఉంది గర్భములో తొమ్మిది నెలలు మోసి ఒక శిశువుకు రూపములు కల్పించి పెంచి పోషించి నిర్వహించి పెద్ద చేసేటటువంటి ప్రేమ రూపము మాతృస్వరూపము అటువంటి మాతృస్వరూపమైనటువంటి స్త్రీ చేత ఒక గుమ్మడికాయని మనం పగలగొడుతున్నాం అంటే అక్కడ అది బలి ఛేదించడం అని అర్థం అలాగా వికృత రూపం కలిగించే విధంగా దాన్ని పగలగొట్టడం చంపి పారవేయడం లాంటి వ్యవహారం బలి ఇవ్వడం లాంటి వ్యవహారం అలాంటి తీవ్రమైనటువంటి పనుల చేత స్త్రీలను సంప్రదాయం పరిహరించింది వారికి మినహాయింపునిచ్చింది ఎందుకని అంటే వాళ్ళు చేయకూడదు మగవాళ్ళు చేస్తారు వాళ్ళ కండలు అండలు ఉంటాయి అని కాదండి స్త్రీ ప్రాథమికంగా ప్రేమ రూపం కలది క్షమాగుణం స్త్రీకి మాత్రమే సహజ సిద్ధమైనటువంటి గుణం అలాగే పెంచి పోషించే మాతృస్వరూపము స్త్రీ స్వరూపము అటువంటి స్త్రీ చేత ఖండించే పనులు ఛేదించే పనులు బలుడు సమర్పించే పనులు ఇటువంటివి చేయించకూడదు అంటుంది ధర్మం కనుక గృహ ప్రవేశంలోనే కాదు ఎప్పుడైనా ఏ స్వరూపంలోనైనా ఏ ధర్మంలోనైనా గుమ్మడికాయలు కొట్టే సమయంలో కానీ కొబ్బరికాయలు కొట్టే సమయంలో కానీ సత్యనారాయణ వ్రతంలో కూడా కొబ్బరికాయలు కొడితే ఆ కొబ్బరికాయలని పురుషులే కొట్టాలి ఇది ఆచారం ప్రత్యేకంగా వీటికి శాస్త్రాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి ఏ పుస్తకంలో ఉందండి అని ప్రశ్నిస్తే చెప్పడానికి ఏమీ లేదు ఈ రోజుల్లో స్త్రీలు అన్ని పనులు చేస్తున్నారు మేము చేస్తామంటే చెయ్యండి ఎందుకు వద్దన్నారు అంటే వాళ్ళకు బలం లేదని కాదు నిజానికి స్త్రీ కొడితే పురుషుడు పడిపోతాడు అంతటి బలం ఉంటుంది స్త్రీకి ఇక్కడ ఆ కొట్టడంలో కోపం కాదు సత్యభామాదేవి ఈ నరకాసుడు చనిపోవాలి అనేంత కోపంతో వాడిని చూసింది అంతే కృష్ణ పరమాత సంహరించగలిగాడు అంతవరకు సంహరించలేకపోయాడు ఎందుకని ఆవిడ తల్లి ఇతడు కుమారుడు అలాగే ఎక్కడైనా ఏ సందర్భంలోనైనా అపారమైనటువంటి మాతృస్వరూపము వాత్సల్య స్వరూపము స్త్రీ స్వరూపము కనుక గృహ ప్రవేశ సమయంలో వాళ్ళు అడిగారు ఇంకే సందర్భంలోనైనా ప్రత్యేకించి గుమ్మడికాయలు పగలగొట్టాలి కొబ్బరికాయలు పగలగొట్టాలి బలులు ఇవ్వాలి గుమ్మకాయ పగలగొట్టిన తర్వాత కుంకుమలో నీళ్లు కలిపి ఆ గుమ్మడికాయలు చల్లుతారు రక్తం వలె ఇవన్నీ తీవ్రమైనటువంటివి స్త్రీ సాత్విక స్వరూపం కలది ప్రశాంత గుణం కలది క్షమాగుణం కలది ప్రేమించే హృదయం కలది పెంచి పోషించే మాతృస్వరూపం కలది అన్నింటికంటే కూడా మించి వాత్సల్య స్వరూపం కలది నిజానికి పురుషుడు స్త్రీతో భార్యగా వ్యవహరిస్తున్నాడు అంటే ఇందులో ఉండే పరార్థం తెలుసునా నాన్న ఆ పురుషుడు ఆ స్త్రీ స్వరూపంలో తానుగా చేరి మళ్ళీ ఆమెకు కొడుకుగా పుడుతున్నాడు ఆత్మా వై పుత్రనామాసి సజీవ శరద శతం అశ్మాభవ పరశుర్భ బహిరణ్యమస్తృతం భవ వివాహం చేసుకున్న భార్య ఆ పురుషునకు భార్యగా అర్ధాంగిక గర్భమును ధరించిన తర్వాత ఆ ధరించిన గర్భము భర్తకు సంబంధించినది కొడుకుగా జన్మనిస్తుంది కాబట్టి భర్తను కూడా కొడుకుగా ఆదరించేంత మాతృవాత్సల్యం స్త్రీది అటువంటి స్త్రీ చేత గుమ్మడికాయలు పగలగొట్టించడం కొబ్బరికాయలు పగలగొట్టించడం ఇటువంటివి బలి సంబంధితమైన కర్మలను ఆచారము ఈ కారణం చేత నిషేధించింది వాత్సల్య స్వరూపం కనుక నిషేధించింది ఇది నిజమైన అర్థం తెలుసుకుందాం